ఒక సింగర్ కు ఒక సాంగ్ పాడగానే పేరు వస్తుంది కానీ ఆ సాంగ్ ని ఎవరు చేశాడు ఏంటి ఆ ఒరిజినల్ ట్యూన్ ఎవరిది వాడు ఇవన్నీ కూడా ఎవరు ఇయ్యరు మీరు చూసినప్పుడు ఒకటే సింగిల్ కార్డ్ పడుతుంది ఎట్లా అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంతే సినిమా అంతా అయిపోయాక స్క్రోలింగ్ అవుతా ఉంటుంది క్రెడిట్స్ అని జనాలు సినిమా ఎండ్ కార్డ్ పడగానే లెగిసి వెళ్ళిపోతారు మీరు సాంగ్స్ పాడారు కానీ మీ నేమ్ అనేది కార్డు పడలేదు అని కూడా విన్నాను ర్యాపింగ్ చేసినందుకు ఎవడు వేయట్లేదు చాలా అడిగితే రఘు యాక్చువల్లీ సీడీ కవర్లో ఎక్కడ వేస్తాను అన్నారు బట్ ఇండస్ట్రీలో క్యాస్టింగ్ కోచ్ అనేది బాగా ప్రాబ్లం ఉంది సో మీరు అలాంటిది ఏమైనా ఫేస్ చేశారా హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉంటే ఒక పర్సెంటే రాముడు ఉన్నారు మిగతా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ట్రై వాళ్ళు గోకడాలు అయితే గోకుతారు గోకిచ్చుకోవడానికి మనం రెడీ ఉన్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం ఇంకా పబ్లిసైజ్ అవ్వట్లేదు ఎదగట్లేదు అంటే అక్క తమ్ముడు అని చెప్పే కొంచెం టాలెంట్ చూసి ఇవ్వండి అనడానికి వాళ్ళకి టాలెంట్ నేను అమ్మాయిలాగే కనిపిస్తున్నాను అది ప్రాబ్లం వాడుకోవడం అనేది మన వాళ్ళంత బాగా ఎవరికి తెలియదేమో అండి ఎలాగన్నా అనుకోండి కనీసం ఫారినర్స్ అయితే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటారు ఇండియన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్ అసలు లేదు కొంతమంది ఉన్నారు వర్క్ ఇస్తున్నారు కానీ పేమెంట్ దగ్గర ఆగిపోతుంది అనమాట సో పేమెంట్ అయితే పేమెంట్ లేదా క్రెడిట్ అంతేగాని రెండు మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఒకవేళ మన పేరు పడాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి కమిట్మెంట్ ఇవ్వాలి పైసలు కావాలంటే నువ్వు ఎక్కడన్నా పెట్టుకో నా సింగిల్లో కూడా అదే రాసా నేను సిగరెట్ని కం తీసుకొని సిగరెట్ని మనుషులతో కంపేర్ చేసుకుంటా మీకంటే సిగరెట్ నయ్యం కదరా కనీసం వార్నింగ్ ఇచ్చి చంపుతుంది మీరేంటి అక్క అని పిలుస్తారు తొక్క అంటారు చెల్లి అంటారు అన్న అంటారు అన్నీ చేస్తారు నా ఒపీనియన్ అయితే అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండర్లైన్ చేసేస్తా మనిషి కంటే ఎప్పుడు సిగరెట్ అయినా ఎందుకంటే కనీసం ప్యాకెట్ మీద వార్నింగ్ అనిపిస్తుంది మీకు మీకు ఎవరో గట్టిగా కొట్టారనేది నా ఒపీనియన్ మీరు ఎక్కడ వింటున్నారండి ఇవన్నీ ప్రొఫెషనల్ గా ఎదగనీయకుండా చేశారు అది కూడా ఫ్రెండ్స్ అంటారు కదా ఫిజికల్ గా హర్ట్ చేసింది అనుకంటే ఇమోషనల్ గా మనసు మీద కొట్టిన దెబ్బ చాలా గట్టిగా ఉంటుందని అలాంటి దెబ్బలే ఎక్కువ తిన్నాను ఇండస్ట్రీలో మీరు ఎప్పుడు మీ వాయిస్ రైస్ చేయలేదు సొంతోళ్ళే ఇట్లా చేస్తారు లేకపోతే బాగా తెలిసిన వాళ్ళే నాలాగా ఎంతో మందిని తొక్కేసిన వాళ్ళందరం కూడా కలిపి ఒక టీం అయ్యి ఈ టీం మొత్తం బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఆల్బమ్ లో ఉన్న ప్రతి పడ్డ ప్రతి పేరు కూడా అలాగే మీతో చాలా మంది పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు ఈ రోజు గొప్ప గొప్ప సింగర్స్ గా ఉన్నారు అనేది కూడా ఉన్నారు సో ఎవరు మీతో ఏమైనా మాటలు గట్ట ఉన్నాయా చాలా మంది బ్లాక్ లిస్ట్ లో ఉన్నారు యాక్చువల్లీ బ్లాక్ చేసేసారు నాతో పాటు అట్లా తీసుకెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా బట్ వీళ్ళు ఎందుకు ఒకసారి ఎదిగిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ చూడకూడదు అంటే వాళ్ళు లో గ్రేడ్ ఇమేజ్ పడిపోతుందా ఏమనుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కాదు ఈవినింగ్ నైన్ తర్వాత ఇక్కడికి రా అని కూర్చొని మందు మందు బాటిల్ పెట్టి పిలిచిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు సపోజ్ బేబీ లాంటి వాళ్ళు మంచి టాలెంట్ ఉంది కానీ దానికి సోషల్ మీడియా యాడ్ అయింది కాబట్టి లేకుండా మీరు ఆమెని చెప్పండి తమిళ్ వాళ్ళు చాలా టైమింగ్ సెన్స్ చాలా ఉంది వాళ్ళకి ఎన్ని అదవేశాలన్నా ఎన్ని అంటే టైంకి అయిపోవాలని ఉంటుంది తెలుగు వాళ్ళు అలా కాదు హోల్డ్ చేసి పెట్టేస్తారు ఒక అమ్మాయి అని చూడరు డే అండ్ నైట్ డే అండ్ ఆర్జీవి గారితో మీకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి 
అందరితో కంపేర్ చేసుకుంటే రాముడు ఒక్కడ అన్నాను కదా అది ఆర్జీవీ లాటడండి ఈ కాస్టింగ్ కౌచ్లు ఇట్లో చూస్తే నాకు తెలిసి చాలామంది పేర్లు వస్తాయి కానీ ఆర్జీవీకి ఎప్పుడు ఆ టైప్ రాలేదు కాషాయాలు బట్టలు వేసుకొని ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుకొని చేతికి ఇన్ని కట్టుకొని వెనకాతలో పరంభూత్ పనులు అయితే చేయడు మీరు ఎప్పుడైనా అప్రోచ్ అవ్వలేదా మరి ఇలా ఉంది ప్రాబ్లం అని మీరు ఎప్పుడైనా వాయిస్ రైస్ చేయలేదు ఆయన దగ్గర జీఎస్టీ టైంలో నాకు ల్యాప్టాప్ దొబ్బేశారు యాక్చువల్లీ టోటల్ ఓకే సో అది ఎవరో కొట్టేసి మొత్తం నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇవ్వాలి అని డిమాండ్ చేశారు ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్ గురించి మీరు ఏమంటారు ఇక ఎక్కడున్నాయండి ఈ కాలంలో ఈ మధ్యన ఒక పాయింట్ ఎక్కువగా రైజ్ అవుతుంది లేడీస్ డ్రెస్సింగ్ మీద హూ కేర్స్ ముందు నీ చూసుకోరా కింద అంటాను మీరు ఇలా డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నారు కదా దీనివల్ల కూడా మీకు అవకాశాలు రాకపోవడం ఏమైనా జరగుండా వచ్చేమో కదా మీ మదర్తో ఒకలా మాట్లాడతారు మీ పెళ్ళంతో ఒకలా మాట్లాడతారు కదా మీ సిస్టర్తో ఒకలా మాట్లాడతారు ముగ్గురు మీ ఫ్యామిలీ అయ్యి విత్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ముగ్గురుతో మూడు రకాలుగా మీరు బిహేవ్ చేస్తారు స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ చూపిస్తున్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్తో కూడా నేను అలాగుంటాను ఇంట్లో ఒకలాగుంటాను ముంబై వస్తున్నప్పుడు దారిలో చాలా మంది చైల్డ్ సెక్స్ వర్కర్స్ నాకు కనిపించారు ఓకే ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర రోడ్లో సిగ్నల్స్ దగ్గర అడుక్కుంటూ ఒక ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ చైల్డ్ సెక్స్ వర్కర్స్ చాలా ఉన్నారు ఐ అడాప్టెడ్ దెమ్ అంటే లీగల్ లీగల్ గార్డియన్గా నేను అడాప్షన్ తీసుకున్నా సో ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ని తీసుకుంటే అందులో ముగ్గురు పారిపోయారు యాక్చువల్లీ అంటే డ్రగ్స్ అడిక్ట్ అయిపోయి మిగతా ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ని నేను పూణే నుంచి పర్మిషన్స్ తెచ్చుకొని వాళ్ళని బెంగళూరులో చదివిస్తున్నాను అనమాట సో నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ కూడా ఈ పిల్లల కోసమే అయితే నాకు ఎట్లా అయిపోతుందంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ చాలా ఎక్కువ పడుతుంది సో ఆ ట్యాక్స్ సేవ్ సేవ్ చేయడం కోసం నా క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్పారంటే నువ్వే ఎందుకు చారిటీ ఎందుకు ఓపెన్ చేయకూడదు అంటే నాకు కమర్షియల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూసే ప్రతి ఈ క్రిస్టియన్ చారిటీ అవనివ్వండి తెలుగు హిందూ చారిటీ అవనివ్వండి ముస్లిం దవనండి ఫండ్స్ వస్తే చేస్తున్నారు నేను నీకు పైసలు ఇచ్చుతామంటే నువ్వు చేస్తావు నీ పైసలు పెట్టుకొని నువ్వు తీసుకురా అది నేను చారిటీ అంటా Please subscribe please subscribe please subscribe please subscribe for more interesting updates please subscribe please subscribe wifi tv ee video kanaka meeku nachinatlayite like cheyandi share cheyandi subscribe cheyadam maatram marchipokande please subscribe to wifi tv